Assalamualaikum. आज के राज्य में आपने तो चुनो थक चुके बीए बाड़ी डाला शाजनो पीठा। आमे इखाने पोची श्राको में देखी है थी। आरे पीठा गुलो आशा करते हैं आपने तो कच्चे भालो लग बे किन बाप ने दरार पाचन दे रेसिपी पे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करते भूल बिन्ना। पासे थका बेल आइकन टू क्लिक करेंगे जाते बेकिंग पाउडर नहीं है ठीक है ना हाफ चाचा मोच लॉबन नहीं है ठीक चीनी शीरा चुनो अमेक है ना दर कप चीनी नहीं है ठीक आ नहीं है ठीक दुटो एलाच एक और मौदा ते दिए दिच्छी लॉबन दिए दिच्छी बेकिंग पाउडर आ दिए दिच्छी घी घी टा दवा चास्टा कर बन ताहोले पीठा ते कुछ सुंदर एक टे ग्रान आशे भालो कोरे मिशनो होए गए ले अखों इतने नॉर्मल पानी दिए डो तोड़ी कोरे निच्छी डोटा तोड़ी करा होए गए ले अखों बीस मीटर जोनो ढेके दिच्छी बीस मीट होए गए चा अखों डाकना खुले निच्छी अखों किचुटा अंकशा डो निये अखों बेले निच्छी अखों डोटी टके बेले निये अमी एक टक कुकी कटा दिए केटे निचे आपना चाहिए धारालो कुनो किचु दियो केटे निते पारें किन बार धारालो स्टील ग्लास दियो केटे निते पारें शब्ब गुलो काटा हुए गए ला अखों अमी एक टक चौर का पीटा तोड़ी करे देखा बो अखों एक टक पीटा की निये अमी चाटा दाग केटे निचे तो एक चार पा� एखन हमें द्वित पिठाटा देखिए दीची बहु पिठा और ये पिठार मजखान दुई पास नहीं मजखने चेपे दीब और सामान्य डो दिए मजखने लागिए दीची एभवे को आकटा पिठा बनिए निचि देखिए दीचे शिमिर फूल पीठा दुई बाज करे पहले में एक पारे दुई पांतों थे के इन्हें लगी दीपो एक शत करे दीपो ऐकन तुरी करे देखा बो बॉयर फूल पीठा तो एक टक करे नहीं है आरेक टक ऊपर बोशी दीपो ये लगे एक टू सामान्य पानी लगी दीचे लगी दीये बोशी दीचे एक बार नामी गुलाब तोड़ी करे देखा बो ये जो नामी पीठा गुलो एक पासे पानी लगी है दिच्छी दिए ऐसा भी करे बोशी नहीं बो आटी पीठा ऐसा भी बोशी नहीं बो निये गुलाब तोड़ी करे नहीं बो आटा पीठा शब्द गुलो आमी ऐसा भी बोशी दिए ची दिए एक बार नामी एक टा छुरी दिए ची पीछे जाते भालो करे ज केटे नहीं है नीचेर पास टाके अम्मे हाथ दे एक टुचे पे दिए ऊपर पाबरी गुलु के छोरी निचे मेले दिचे अम्मे एक होन आरेक टा पीठा गोलाप पीठा तुरी करे देखा बोए एक जो ना अम्मे खाने एक टा पीठा दिए माच खाने पानी दिए आरेक टा पीठा जोरा लगे दिचे ये भावे करे तीन टा पीठा दिए बो आर माच खाने शामन तीन टा डाक केटे निचे, केटे निये एकोन ऐभावे करे तूले निये लागे दिच्छे आ शामन डाक टो पानी लागी है जो जोरा लागी है दिबो साइड थे के ऐठा दिया आमी ये भावे कोरे एगुलो के कोरे निये ची छोटो छोटो कोरे निये ची आर आपना चाहिए साइज़ टार्गेट टू बड़ो कोटे पार बन बड़ो किसी दिए केटे निये तो आमी ये भावे कोरे एकोन लागी दिए ची इखना हमारे शाटी पापरी लाग पे पापरी नीचेर पास्टा ते आमी एक टू पानी लागी दिए ची 
আর এভাবে গোলাপ তৈরি করলে গোলাপের পাপড়িগুলো অনেক ছড়ানো থাকে আর আপনারা চাইলে কালারও দিতে পারবেন তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে আরো বেশি আর দেখুন আমি একটা বড় তৈরি করেছি আর একটা ছোট তৈরি করেছি বড় একটা রুটি বেলে বড় বাটি দিয়ে কেটে নেচ্ছি চারপাশে আর এই পিঠাটাকে এখন চার ভাগ করে নিয়েছি এইভাবে করে আমার দুটো পিঠা লাগবে পিঠাগুলোকে এক পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে এভাবে করে বসিয়ে নিব সবগুলোকে সামান্য একটু পানি লাগিয়ে সবগুলো পিঠাকে এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে আমি আটটা পিস দিচ্ছি সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি একটা ছুরির পিছনের অংশটা দিয়ে এভাবে চেপে দিচ্ছি যাতে ভালো করে জোড়া লেগে যায় তো এখন আমি শেষ পান্তটা থেকে রোল করে নিচ্ছি এখন রোল করে নেওয়া হয়ে গেলে এখন ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি মাছ বরাবর কেটে নিয়ে পাপড়িগুলোকে মেলে দিচ্ছি এখন আমি একটা রুটি বেলে বড় ছোট মাঝারি তিন রকমের তিনটা কেটে নিব একই শেপের তিনটা তিন সাইজের আমি কেটে নিয়েছি বড় ছোট মাঝারি তো এখন এগুলোতে আটটা দাগ কেটে দিব ছুরি দিয়ে সবগুলোতে সেম করে আমি আটটা দাগ কেটে দিচ্ছি দাগ কেটে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি একদম শেষের পান্তটাকে এভাবে আটটা সবগুলোতে পাপড়ি করে নিব পিঠাগুলোকে আমি শেষ পান্তটাকে এভাবে পাপড়ির মতন করে নিয়ে এখন সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে একটার উপরে আরেকটা বসিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে তিরোটা বসিয়ে নিয়ে একদম ছোট পিঠাটার উপরেও সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে সামান্য একটু ডোকে নিয়ে আমি মাঝখানে বসিয়ে দিচ্ছি কাশলিকের কাঠি দিয়ে এভাবে ছিদ্র করে দিচ্ছি এখন আমি হৃদয় হরণ পিঠা তৈরি করে দেখাবো এর জন্য আমি একটা বড় রুটি বেলে নিয়েছি বেলে নিয়ে এভাবে করে ভাজ করে দিচ্ছি বা কুচি করে দিচ্ছি যেভাবে আমরা হাত পাখা তৈরি করি সেভাবে ভাজ করি সেভাবে ভাজ করে নিচ্ছি ভাজ করে না হয়ে গেলে আমি এখন একদম মাছ বরাবর পানি লাগিয়ে দিচ্ছি লাগিয়ে এভাবে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি জোড়া লাগিয়ে পিছনে নিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়েছি এখন হয়ে গেল হৃদয়হরণ পিঠা এখন আমি তৈরি করে দেখাবো কচি পিঠা আর এই পিঠাটার জন্য আগের মতন ঠিক একে ওয়েতে আমি ভাজ করে নিচ্ছি কুচি করে নিচ্ছি আর ভাজ করা হয়ে গেলে বা কুচি করা হয়ে গেলে মাস্ক বরাবর পানি লাগিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এভাবে চেপে দিচ্ছি দিয়ে আর কুচিগুলোকে একটু মেলে দিব ঝিনুক পিঠা তৈরি করার জন্য সামান্য একটু ডো নিয়ে চিরনির এক পাশে এভাবে করে ঢুকিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে নিব এখন চিরনি পিঠা তৈরি করার জন্য আমি একটা ডোকে লম্বা এভাবে দাগ মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে চিরনি দুই পাশে দাগ করে নিয়ে দোনো পাশটাকে ধরে পিছনে লাগিয়ে দিচ্ছি পাতা পিঠা তৈরি করে দেখাবো সেজন্য লম্বায় নয় ইঞ্চি আর সাইডে পাঁচ ইঞ্চি করে কেটে নিয়েছি পিঠাটার আমি মাঝখানে দাগ কেটে দিয়েছি আর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন না পোঁছায় সেভাবে করতে হবে এখন সাইডে দোনো পাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে দুই ভাজ করে নিয়েছি এখন আবারও পানি লাগিয়ে দিয়ে আবারও ভাজ করে নিচ্ছি নিয়ে আমি শেষ প্রান্তটাকে দোনো প্রান্তটাকে আমি মরিয়ে দিচ্ছি মরি দিয়ে মাঝখান থেকে ঢুকিয়ে নিয়ে বের করে নিব হয়ে গেল পাতা পিঠা আমি আনারস পিঠা তৈরি করে দেখাবো এর জন্য আমি একটা বড় রুটি বেলে নিয়েছি বেলে নিয়ে আমি এগুলোকে একটা পিজা কাটা দিয়ে কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে আমি সারটা রেখে আর গুলোকে তুলে নিচ্ছি সারটা রেখে আর গুলোকে তুলে নিয়ে আমি এখন পাটি পিঠার মতন করে বানিয়ে নিব আর এভাবে করে একটা তুলে একটা রেখে এভাবে করে আমি সারটা দিয়েছি সবগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি এভাবে করে দুই ভাজ দোনো পাশে মোড়ে লাগিয়ে দিব পিছনের পাশটাকে আমি কেটে দিচ্ছি আর সামনের অংশটাকে আমি তিনটা করে দিব আনারসের মতন দেখতে 
এখন একটা পিঠাকে নিয়ে এইভাবে চার ভাস করে নিয়ে আমি তিনটা দাগ কেটে দিচ্ছি আর এর উপরে একটা কাটা চামচ দিয়ে দাগ করে দেব এর অংশটাকে কাটা চামচ দিয়ে এভাবে করে নেওয়ার পর এখন আমি এগুলোকে পিছনের অংশটাকে হাত দিয়ে চেপে একসাথে করে নিয়েছি নিয়ে সামনে একটা গোলমরিচ বসিয়ে দিয়েছি চোখ বসিয়ে দিয়েছি আর এভাবে করে দাগ কেটে দিচ্ছি একটা মাছ পিঠা দেখানোর জন্য আমি একটা বড় রুটি বেলে নারকেল দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি একটা ছুরি দিয়ে মাছ পিঠার জন্য দাগ কেটে দিচ্ছি এখন আমি এভাবে করে ভাজ করে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে সবগুলোকে একটার উপর একটা এভাবে করে বসিয়ে দিচ্ছি এটা বানানো হয়ে গেলে একটা লবঙ্গল দিয়ে এক চোখ বসিয়ে দিচ্ছি আমি এখন একটা বড় রুটি বেলে রুটি থেকে আমি এক স্কোয়ার শেপের একটা রুটি বেল কেটে নিয়েছি এটা দুর্গপ্রস্থ সমান হতে হবে তো আমি এটাকে চার কোনা থেকে আমি মাঝখানে এনে লাগিয়ে দিয়েছি উল্টিয়ে এখন আবার চার কোনাটাকে আমি মাঝখানে এনে লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে ভাজ করে নিয়ে এখন আমি সামান্য একটু ডোকে নিয়ে মাঝখানে বসিয়ে দিচ্ছি পানি লাগিয়ে দিয়ে এখন নিচে থেকে ভাজগুলোকে খুলে উপরে উঠিয়ে দেব এখন আরেকটা পিঠা তৈরি করার জন্য গোল শেপ নিয়ে এখন আমি এখানে সামান্য পানি দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি নিয়ে এখন আমি এটাকে এভাবে করে কেটে দিচ্ছি কেটে পিছনের অংশটাতে পানি লাগিয়ে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিব এখন আবারও একটা রুটি থেকে আমি চার কোনা করে এভাবে করে কেটে নিয়েছি কেটে নিয়ে এখন কর্নারগুলোকে মাঝখানে এনে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি এখন মাঝখানে সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে সামান্য একটু ডোকে নিয়ে বসিয়ে দেব কর্নারগুলোকে একসাথ করে যাতে খুলে না যায় এখন পিঠাটার ভাজের মাঝখানে কেটে নিচ্ছি চারো ভাগে কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে এখন পিছনে সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে এগুলোকে একসাথ করে নিব এখন বেনি পিঠা তৈরি করে দেখাবো সেজন্য একটা বড় রুটি বেলে এভাবে কেটে নিচ্ছি এভাবে কেটে নেওয়া সবগুলো অংশকে আমি তিন ভাজ করে নিব নিয়ে এখন আমি উপরের অংশে সবগুলো একসাথে জোড়া লাগিয়ে নিব আমরা যেভাবে বেনি করে ঠিক সেভাবে এগুলোকেও বেনি মতন করে নিচ্ছি বেনি করা হয়ে গেলে শেষ পান্তটাকেও লাগিয়ে দিচ্ছি পাঁচটাকে কেটে নিয়েছি কেটে এখন আমি এভাবে রোল করে লাগিয়ে দিচ্ছি আবারও একটা পিঠা বেলে এভাবে করে কেটে নিয়েছি তিনটা কেটে নিয়ে এখন বেনির মতন করে একটার উপরে একটা দিয়ে বেনি পিঠা কো তৈরি করে নিব এখন আমি কাপরাঙ্গা পিঠা তৈরি করে দেখাবো এর জন্য আমি একটা পিঠাকে নিয়ে সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে মাঝখানে আরেকটা বসিয়ে দেব এভাবে করে আমি সাতটা পিঠা লাগিয়ে দেব এভাবে করে লাগিয়ে দেওয়ার পর যখন তেলে ভাজা হবে কাপরাঙ্গা পিঠার মতন দেখতে লাগবে ছোটো একটা পিঠাকে নিয়ে এভাবে এখন আমি আটটা দাগ কেটে দিচ্ছি দাগ কেটে নিয়ে এখন আমি পিছনে এভাবে করে পাপড়ির মতন করে নিব এভাবে করে নিয়ে আমি সামান্য পানি লাগিয়ে দিয়ে মাঝখানে একটু সামান্য ডোকে বসিয়ে দিচ্ছি এখন আমি একটা লম্বা আকৃতির ডোকে নিয়ে আমি এখন গিটোর মতো করে নিচ্ছি করে নিয়ে আমি পিছনের অংশটা থেকে ল্যাচ করে নিচ্ছি আর সামনের অংশটাকে মুখ করে নিয়ে দুইটা চোখ লাগিয়ে দিব গোলমরিচ দিয়ে আর পিছনের অংশটাকে একটা শাসলিক কাঠি দিয়ে এভাবে দাগ করে নিয়েছি হয়ে গেল একটা পাখি আগে আমরা একটা ডোকে নিয়ে লম্বা আকৃতির ওইটাকে দিয়ে আমি একটা পাখি তৈরি করে নিয়েছি এখন দুটো নিয়ে লম্বা এখন এভাবে করে গিটো দিয়ে আমি দুটো পাখি তৈরি করে নিয়েছি এখন সেই ময়েতে তৈরি করে নিয়েছি আর দুটো গোলমরিচ দিয়ে চোখ দিয়ে দিয়েছি রুটি বেলে কাটা চামচ দিয়ে কিংবা ছুরি দিয়ে কিংবা শাসলিকের কাঠি দিয়ে এভাবে দাগ কেটে নিয়ে আমি এখানে মাঝখান থেকে কেটে 
উপরে সামনের দিকে লাগিয়ে দিয়েছি দিয়ে এখন আমি এটাকে রোল করে পিছনে এনে লাগিয়ে দিচ্ছি এখন লেসটাতে আপনারা চাইলে কাটা চামচ কিংবা ছুরি কিংবা শাশলি কাঠি দিয়ে লেস করে দিচ্ছি আর সামনের অংশটাতে আমি এখন মুখ করে দিয়ে গোলমরিচ দিয়ে দুটো চোখ লাগিয়ে দিচ্ছি সবগুলো পিঠা বানানো হয়ে গেছে এখন আমি তেলে ভেজে নিব প্যানে তেল গরম করে নিয়ে এখন সবগুলো পিঠাকে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো পিঠাকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়ে দোনো পাশ ভালো করে ভেজে নিয়ে এখন তেল জুড়িয়ে তুলে নিচ্ছি এখন আমি পাতিলে দেড় কাপ চিনি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পানি শিরাটা তৈরি করে নিব চিনি শিরাটা যখন একবার ফুটে উঠবে এরপরে ঘুরি ধরে আমি চার মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে এরপরে চুলা রাসটাকে বন্ধ করে দিব গরম শিরার ভিতরে ঠান্ডা পিঠাগুলোকে এখন দিয়ে দিচ্ছি শিরার ভিতরে এক মিনিট রেখে নেড়ে চেড়ে তুলে নিব তৈরি করে নিয়েছি পঁচিশ রকমের তালা সাজানোর পিঠা আপনারা ওইভাবে ট্রাই করেন অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশায় আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ